Bien, eh, a ver, el tema jubilados. Eh, efectivamente, la, lo que salió en el DNU, eh, lo que establece en el DNU de, de, que sacó el día de ayer con la nueva fórmula jubilatoria, ahí está bien clarito, más allá de la confusión de algunos títulos periodísticos y demás, eh, a partir de eh, abril empieza eh, un aumento del 12,5%, que es para compensar a todos los jubilados, eh, más la inflación T-2, es decir, la inflación en, en, que se va a aplicar a abril es la inflación de febrero, que fue eh, 13,2%. Eh, eso empieza a partir de abril eh, y eh, después eh, en mayo se va a aplicar eh, el índice inflacionario de, de marzo y en junio se va a aplicar eh, el índice inflacionario de abril. Y parado en junio, para, para hacer el empalme, eh, lo que dice el DNU es que se mantiene la, eh, la fórmula actual y, y se compara. Si la fórmula actual, que es la del gobierno anterior, de, de Alberto Fernández, da más que eh, el ajuste de inflación de abril, mayo y junio, eh, bueno, la ANSES eh, va a pagar la diferencia para pagar eh, más a los jubilados. Si la fórmula eh, anterior, que es la de eh, Alberto Fernández, insisto, da menos en julio eh, respecto a eh, el ajuste inflacionario eh, abril, mayo y junio, eh, bueno, no, no se le quita al jubilado, sino que eh, se deja así eh, esos aumentos. Recordemos que la fórmula en junio, eh, la fórmula en junio de que era la, la de Alberto Fernández, la del gobierno anterior, se, se fija eh, respecto al primer trimestre de, eh, de este año 2024, enero-marzo, eh, en base a la evolución del RIPTE y en base a eh, la evolución de eh, la recaudación previsional. Es decir, todavía no tenemos ese dato de cuánto sería en la fórmula del gobierno anterior el aumento de junio, porque todavía no, no están los datos de, de RIPTE ni de recaudación de, de marzo. Pero bueno, en, en ese sentido, a partir de abril, la, la nueva fórmula, el, el nuevo aumento para, para todos los jubilados es el 12,5 y a eso se le aplica eh, acumulativo el 13,2% de la inflación de febrero. Entonces da más o menos 27,35, 27,3, ¿ok? Entonces todos los jubilados van a tener 27,3 de aumento en abril. Eh, ahora, si uno mira... Eh, la jubilación mínima, eh, los jubilados de la, de la mínima van a tener un porcentaje de aumento menor que el resto de los jubilados, porque eh, esos porcentajes se van a aplicar solamente sobre el haber jubilatorio mínimo, eh, que, que en marzo era 134 mil o 135 mil pesos para redondear, eh, y, y llegabas a los 205 mil pesos con el bono de 70 mil pesos, pero el 27% de aumento, 27,2%, 3% de aumento de abril se le aplica sobre el haber, sobre los 135 mil pesos. ¿Eh? Eh, y eso da 171 mil pesos, redondeando, a lo que vale se le va a sumar el bono de 70 mil pesos. Pero como el bono en abril sigue siendo el mismo bono de 70 mil pesos de marzo, no tiene ningún ajuste inflacionario ni nada, eh, el aumento para los jubilados de la mínima es menor al 27%. Es... 18%. O sea, la jubilación mínima pasa en marzo de 205 mil pesos, que es eh, el aumento de, es el haber más el bono de 70 mil, a eh, en abril a 241 mil pesos, que es el haber de 171 mil pesos, más el bono que sigue siendo el mismo de 70 mil pesos. Entonces, uno hace la diferencia y eso da un aumento menor del 18%. Eh, menor a, en porcentaje al aumento del de, eh, resto de las jubilaciones. Ahí hay un problema de qué van a hacer con el bono a futuro. Obviamente lo, lo que van a hacer, por lo menos, es mantenerlo, digamos, en el mismo valor. Ahora, si no lo ajustan al bono mes a mes por inflación, eh, bueno, los jubilados de la mínima siempre van a tener eh, un aumento porcentual menor que el resto de los jubilados. Porque eh, hay un componente de la jubilación, que es el bono, que no se está ajustando por inflación. ¿Se entiende? Es una huevada, digamos, entenderlo, pero, pero es así. Eh, 
Y de hecho, cuando eh, Caputo y Adorni dicen, bueno, pero eh, ¿qué quieren? Digamos, ahora en abril, eh, con el aumento de abril, este 27%, y, y acumulado el aumento que tuvieron los jubilados con la vieja fórmula en marzo, bueno, acumulado eh, el aumento para los jubilados respecto a lo que cobraban en diciembre es de 62%. ¿Eh? Eh, y eso es cierto. Lo que pasa es que en los primeros cuatro meses del año, enero, febrero, marzo y abril, eh, calculando eh, una inflación de marzo de, de 12, 13% y calculando en abril eh, 10% de inflación, y bueno, la inflación en los primeros cuatro meses va a ser eh, 69, 70%. Es decir, que los jubilados van a tener eh, 8 puntos de pérdida, que es básicamente la pérdida que tuvieron los jubilados. Eh, porque en, en enero la inflación fue 20,6, eh, no se les aumentó nada porque la vieja fórmula no establecía ningún aumento y ahora se los compensa 12,5%. Eh, es decir, no se está compensando la inflación de enero, sino una parte de esa inflación de enero y después se empalma con la inflación de febrero. Eh, y los jubilados de la mínima, como, como el bono subió de 50 mil pesos a 70 mil pesos de diciembre a marzo, pero después se mantuvo en 70 mil pesos, no se ajustó. En realidad, de, de diciembre a abril, es decir, enero, febrero, marzo y abril, con este aumento, los jubilados de la mínima van a tener un porcentaje de aumento de 55%, ¿no? Del 62%. Es decir, menor al resto, por esto mismo le decía, por un componente de la jubilación que no se ajusta. Eh, es decir, que eh, para esos jubilados eh, también van a estar lo de la mínima eh, muy atrás de la inflación que, insisto, primeros cuatro meses, estará entre 68, 69, 70%. Eh, ahora, más allá de eso, lo, lo que les quiero mostrar es eh, la, la lógica macro, ¿no? Ese es el tema del bolsillo del jubilado. Por si alguno tenía alguna duda, eh, ha sido todo muy confuso, va a ser complicado, porque es complicado también siempre los cambios de fórmula y demás. Ahora, yo creo que hay algo positivo, digamos, que es, por un lado, el gobierno es consciente de que llegó hasta acá con la licuación, digamos. Dice, bueno, ya está, no puedo seguir licuando los jubilados. Eh, y lo hago rápido porque si no, no me dan los tiempos. Eh, ya a partir de abril eh, cambié la fórmula y les doy el aumento eh, jubilatorio de, eh, con la inflación de febrero y, y, y en mayo le voy a dar marzo. Y bueno, y ya congelo la licuación. No, no sigo licuando al jubilado. Eso me parece positivo. Eh, de hecho, que, que tiene un límite la licuación. Y, y, y la trato de acotar un poco compensándoles algo también de, de lo que licué ferozmente, porque se licuó no solamente en enero, también se licuó en diciembre. Les compenso un poco. ¿eh? No toda la licuación, porque si no, no habría ahorro previsional las cuentas públicas. Ahora, lo, lo que me parece muy interesante es este, este cuadro. Esto lo muestra Econviews respecto a la, a la fórmula. Esta sería la fórmula de Alberto Fernández. Eh, y esto es... Eh, la, la nueva fórmula ¿no? de ajuste por inflación. Entonces, eh, en realidad, con esta fórmula eh, nueva, eh, bueno, los jubilados van a empezar a recuperar un poquito de, de poder de compra, pero eh, la verdad que esta fórmula eh, es mejor porque te recompone inmediatamente, digamos, le dan los aumentos ahora y, y hasta agosto, por lo menos, o, o buena parte de este año, eh, la fórmula está eh, y, bueno, va a seguir, eh, de alguna manera, manteniendo el poder de compra de los jubilados, que no, no lo sigan licuando. De hecho, hay una pequeña mejora real eh, a, entre julio y diciembre. Ahora, para un gobierno que piensa que va a derrumbar la inflación el año que viene, tenía que cambiar la fórmula, porque si no, la fórmula actual, fíjense, esta es la fórmula actual, le planteaba el año que viene un problema enorme, que es que si empezaban a recomponerse los salarios, fuertemente y además la recaudación previsional porque en la economía sale la recesión y, y aumenta el empleo y, y todo lo demás y la Argentina está en una situación mucho mejor, eh, la fórmula actual eh, planteaba una recomposición mucho mayor de, de las jubilaciones eh, y al mismo tiempo eh, un problema fiscal mucho mayor. ¿Se entiende? Eh, entonces, eh, me parece lo que hizo el gobierno es, eh, bueno, Moverse en dos sentidos. Por un lado, poner un freno a la, a la licuación, pero por otro lado, pensar. Y esto no es nuevo, digamos. Eh, Macri cambió la fórmula previsional cuando creía que iba a bajar la inflación y, y la ajustó por inflación, porque no le convenía seguir con la fórmula anterior. 
Después, cuando se disparó la inflación, eh, el que la cambió fue Alberto Fernández. Apenas llega el gobierno, porque si no, había que pagarle a los jubilados que lo habías licuado, había que pagarle la inflación del último semestre de Macri. Y se disparaban los números. Entonces la cambió Alberto Fernández. Y, y ahora llega este gobierno y después de haber licuado, dice, bueno, llegamos hasta acá y cambia la fórmula, porque si no, la vieja fórmula, si vos vas a bajar la inflación, eh, te, te hace un agujerito fiscal, ¿no? Eh, el año que viene, un agujero grande. Entonces, nada, eh, igualmente a mí me parece mejor la fórmula esta. Me parece que una fórmula ajustada por inflación mes anterior, en todo caso, la, eh, es una fórmula que, 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 que protege al jubilado. Eh, en todo caso, estará la, la discusión cuánto le compensás por la licuación anterior, que es un poco la, licuación, la discusión que se va a dar en el Congreso. Eh, se entiende, pero, pero la fórmula, sin duda, si vos, el jubilado tiene aparte de aumentos, no tiene el rezago, tiene aumento todos los meses. Eh, bueno, obviamente, si la inflación en algún momento se acelera, las cosas no salen bien a futuro, me imagino que todo el mundo va a querer cambiar de nuevo la, la fórmula, digamos, porque no va a haber forma de pagarle al jubilado. Pero bueno, esa es otra discusión. Eh, y, lo, y lo meto y, y cerramos con esto, con este cuadro muy interesante que hace la consultora P por Q, respecto a cómo se ha licuado el sistema previsional. Eh, en diciembre de 2017 gastabas 10 puntos del PBI para financiar jubilaciones. Eh, con la fórmula actual, si se mantiene, la licuación este año sería mayor, lo que decía, terminarías en 5.7. Y con la fórmula nueva que plantea el gobierno, atenúa la licuación. Va a ser 6 puntos el PBI, eh, va a terminar este año eh, el gasto previsional. Eh, es decir, que, que el ahorro previsional para el gobierno con, con la fórmula nueva, la que, la que está proponiendo el gobierno con el DNU, eh, va a ser 0.9 el PBI, casi un punto del PBI te lo raste eh, en jubilaciones. Si mantuviera la fórmula del gobierno anterior, Sería todavía peor porque habría todavía más licuación por delante. Eh, ahora, el año que viene, si, si la cosa se da vuelta, es al revés. La fórmula actual te recompone el gasto previsional y la fórmula eh, nueva, la que propone el gobierno de, de Milley, te mantiene eh, el status quo actual, digamos. No, no se sigue licuando, pero tampoco... Se, se recompone el gasto pre, previsional ni los saberes de, de los jubilados de manera sustancial. Eh, me, me parece que ahí quedó claro, digamos, ¿no? de, de, de la discusión que hay alrededor del sistema previsional. ¿no? Eh, pero bueno, eh, lo, lo quería mostrar porque me, hay, hay muchas cosas que se dicen de un lado o del otro. Me parece que, que los números son, son claros respecto a lo que está pasando con los jubilados.